Oi, gente, começa agora uma edição especial do Boletim Ciência. Hoje vamos conversar sobre aspectos da Covid longa no Brasil e entender mais sobre as sequelas da doença. Cerca de 60% dos brasileiros que tiveram Covid-19 apresentaram sintomas durante pelo menos três meses após a fase aguda da doença. Vamos saber como a pesquisa foi realizada e o que ela revela sobre os impactos do novo coronavírus no nosso organismo. Excepcionalmente hoje, não teremos a participação ao vivo da nossa audiência, mas você sempre pode participar sugerindo temas para a gente debater aqui. Mande sugestões pelas nossas redes sociais. Na pesquisa sobre Covid longa, foram identificados mais de 50 sintomas considerados persistentes pelos participantes. E a partir daí, os pesquisadores agruparam os sintomas em 10 categorias, registrando também reclamações gerais, como dor e tontura. A pesquisa também analisa o acesso ao diagnóstico e ao tratamento, questões centrais no enfrentamento de eventuais sequelas prolongadas. Para nos explicar mais sobre isso, convidamos um dos pesquisadores à frente do estudo, o coordenador do Neves, o Núcleo de Epidemiologia e Vigilância em Saúde da Fiocruz Brasília, doutor Cláudio Maerovic. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, é um prazer voltar a conversar com você, com toda a audiência magnífica deste programa. Embora o motivo, mais uma vez, não seja tão bom, que quando a gente trata de uma doença que tem preocupado todo mundo e, neste caso, de repercussões que nós estamos conhecendo muito recentemente desta doença. Pois é, doutora, também aqui lembro para você que está aí acompanhando o nosso programa que o doutor foi o nosso primeiro convidado no Boletim Corona quando a gente foi ao ar. Fica aqui essa memória afetiva e também de um tema que a gente sabe que é tão difícil para a humanidade, que é a Covid-19. E a gente segue hoje aqui conversando, doutor, sobre essa questão da Covid prolongada, né? Essas sequelas prolongadas e aí partindo de onde é, surgiu né, o, o interesse para saber como que essa Covid longa está afetando a população. Pois é, nós estamos acostumados a pensar, quando a gente fala de doenças infecciosas, respiratórias, a gente fala de doenças agudas, com muita frequência. Claro, existe um, existe um outro grupo, mas quando a gente fala de gripes, de resfriados, é, dessas, é, desses problemas mais comuns, a gente pensa, é uma doença que a pessoa começa a se sentir mal, tem febre, sintomas respiratórios, alguns outros sintomas que variam de uma doença para outra, depois vai melhorando e sara. Mas nem sempre é isso que acontece. Nós já tínhamos algum conhecimento relativo à própria gripe, à influenza, como é conhecida cientificamente, em que um pequeno percentual de pessoas é, pode, depois de sarar do quadro agudo, continuar com tosse, com fraqueza, com algum mal-estar. Mas que também, com um tempo relativamente curto, de algumas semanas, cessa completamente. No caso da Covid, parece que há uma diferença é, marcante e que não é tão rara. E mesmo depois de ter passado a fase aguda da infecção, Muita gente ou continua com os mesmos sintomas, embora é, de uma forma um pouco mais amena, ou começa a ter sintomas novos que não teve durante a doença, é, mas que podem ser relacionados à doença. E está se dando o nome de Covid longa para esse tipo de situação. É, ainda existe muita polêmica, inclusive, quanto aos tempos admitidos para que seja classificada como longa ou não. Nesta pesquisa, foi arbitrado um tempo que é utilizado por várias outras organizações, a própria Organização Mundial da Saúde, é de sintomas que estão presentes três meses depois é, da fase aguda da, da doença, o que é considerado um tempo que deveria ser suficiente para que todos os sintomas tivessem cedido. O nosso grupo aqui 
Andrade participou, foi convidado a participar de uma pesquisa que teve iniciativa em outros grupos que foram a campo. Então, é o caso da própria Fiocruz de Pernambuco, Instituto Ageu Magalhães, Universidade de São Paulo, Santa Casa de Faculdade de Medicina, Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e Universidade de Brasília. Nós fomos agregados depois dessa pesquisa, inclusive quando o campo já estava concluído. E aí, doutor, eu já até né, incluo aqui a pergunta de que para onde olhar, né? qual o primeiro passo da pesquisa, já que o senhor já também contextualizou para a gente o quanto é complexo né, esse estudo, entender o que está acontecendo, inclusive aí até com essa durabilidade, o tempo né, de recuperação ou não da doença. Sempre que a gente fala de uma doença nova ou de uma situação nova, o primeiro grande desafio é definir o que está se procurando. Se nós estamos falando é, de uma doença, de um sintoma, é alguma coisa objetiva ou é uma coisa que pode variar de uma pessoa para outra, que depende de interpretação é, de, de relatos. Tudo isso muda o jeito de olhar e o jeito de compreender. No caso específico, é, não há, por exemplo, exames, testes diagnósticos que possam é, dizer que a pessoa está com Covid longa ou não, porque os testes da infecção aguda vão ter os seus resultados é, normais. Então, há uma dose de subjetividade nesse sentido. Sempre que a gente fala em dor, em mal-estar, em sintomas é, psíquicos, neurológicos, Há uma grande dose de subjetividade, que é um desafio adicional é, na, na abordagem. Então, como a doença é nova, como os sintomas são novos, a própria Covid é uma novidade em quase tudo, a Covid longa, mais novidade ainda, é, nós, como pesquisadores do mundo inteiro, estamos tateando a situação para entender o que está acontecendo antes de poder dar... É, fazer afirmações mais peremptórias, porém sabendo que já é necessária a intervenção do sistema de saúde para cuidar desses casos, mesmo no meio de tantas dúvidas que existem. Pois é, doutor, e aí tem nessa questão também a relação com os dados, né? com o que é monitorado, para a gente aprofundar e entender melhor a questão. E aí eu gostaria também que o senhor trouxesse a questão da metodologia da pesquisa, né? sobre os participantes, é, os voluntários, o que, né? como é que ela foi desenvolvida. Tá. Essa pesquisa desenvolvida num contexto pandêmico, é, e por isso, em grande parte por isso, foi adotada uma metodologia de pesquisa virtual. Ou seja, as respostas foram pela internet, a difusão da pesquisa pelas redes sociais, numa metodologia que não é nova, exceto pelo uso da internet, chamada de bola de neve. É... Qual é o princípio? A bola de neve, quando ela rola na neve, ela vai cada vez agregando mais neve, ficando maior. E é exatamente essa ideia. As pessoas, inicialmente, foram procuradas a partir de alguns grupos é, que os próprios pesquisadores tinham contato e foi solicitado a essas pessoas que fosse feita uma difusão para outras pessoas e outros grupos. O critério para ingressar nessa pesquisa era a pessoa acreditar que teve Covid. E aí a pesquisa vai trazendo perguntas que procuram classificar um pouco melhor, inclusive se foi Covid mesmo, se houve confirmação laboratorial, quais foram os tempos, se a pessoa estava vacinada ou não, se ela recorreu a um serviço de saúde ou não, e que tipo de sintomas as pessoas tiveram ao longo do tempo. E aí, nesse processo, quanto tempo para analisar esses dados e chegar até os primeiros resultados, inclusive aí nessa questão da composição, né, do agrupamento de 10 categorias dos sintomas? É, essa é uma pesquisa que, na verdade, tem uma análise em curso. Então, esse, é, a nota foi divulgada com os primeiros resultados que já podem ser visíveis da pesquisa, no entanto, é uma base de dados grande 
e tem muita informação que poderá ser processada, novos cruzamentos podem ser feitos. Então, e acho que isso revela, inclusive, a disposição dos pesquisadores é, originais, digamos, aqueles que foram a campo com a pesquisa, para chamar novos grupos, e nós destacamos isso, nós somos um grupo agregado à pesquisa, é, porque são muitas informações e é difícil para um único grupo, para um grupo pequeno de pessoas, processar tudo isso com os diferentes olhares possíveis, é, com ângulos que podem variar, inclusive conforme a especialização de cada uma da, das equipes que, que analisa. É, este período inicial, após completada a coleta de dados, foi de cerca de três a quatro meses para a análise mas ela deverá continuar, novas análises, novas interpretações deverão ser feitas. Algum ponto desses dez grupos, desse, dessas dez categorias que chama mais a atenção né, da pesquisa, é, do seu olhar como médico? É, acho que a primeira questão que chama é, muita nossa preocupação e de todo mundo que está olhando para esse tema é a frequência. É, nós não falávamos em Covid longa no início da pandemia, ao longo do primeiro ano, e evidente, a preocupação naquele momento era sobreviver, era evitar que as pessoas morressem de Covid, que as pessoas fossem é, infectadas. É, felizmente, tivemos a entrada da vacina, que reduziu drasticamente as internações e mortes, e aí, esse aspecto que não estava tão aparente começou a ressaltar, é, inicialmente, é, em formas mais graves, vou chamar assim, é, a, com a constatação de sintomas prolongados em pessoas que tinham tido quadros mais graves de Covid, com internação, muitas vezes com internação em unidades de terapia intensiva, pessoas entubadas, mas depois se foi verificando, e a nossa pesquisa confirma isso, que esses sintomas não se restringem aos casos graves, é, mas, embora a possibilidade de aparecerem com quem teve a doença é, nessa forma seja maior, mas que mesmo pessoas que tiveram doença muito leve podem, depois de dois meses, três meses, quatro meses, ter algum desses sintomas, e eles podem ser sintomas que atrapalham a vida da pessoa, de forma geral, a, o trabalho, o estudo e a própria vida social. E aí também né, vale o senhor trazer para a gente, você tem alguma orientação, algum ponto que a população precisa ficar atenta em relação à Covid longa, em relação até realmente à transmissão, né? porque a gente até está vendo aqui o senhor usando máscara e é no momento que a gente também já acompanha que poucas pessoas utilizam, então gostaria que o senhor trouxesse essa, essa reflexão. Pois é, não existe uma prevenção específica para a Covid longa. O que existe, e todo mundo está um pouco cansado de ouvir falar disso, é a prevenção da Covid. É, eu sou visto como o excêntrico da máscara. Não, infelizmente, não sou só eu, mas é, cada vez a gente se preocupa mais porque a proporção de pessoas usando máscara, mesmo em ambientes fechados, tem sido menor. Entretanto... Se nós analisarmos o que está acontecendo, nós vamos ver que é, afora a vacina, que eu já mencionei an anteriormente, a máscara é praticamente o único meio que nós temos à disposição para reduzir a chance de transmissão. A máscara e a ventilação. Além, claro, de hábitos como evitar aglomerações, etc., mas que dependem muito das condições objetivas de cada um, de como é o local de trabalho, de quais são é, os ambientes frequentados. Então, a Covid ainda preocupa bastante. Nós ainda temos tido um número de casos muito grande, oficialmente, com cerca de 10 mil casos novos por dia, sabendo-se que, atualmente, a maioria dos casos não é notificada. 
E a gente continua tendo entre 60 a 100 mortes é, por dia. Daí, inclusive, a importância de que uma das últimas que nos resta, que é a máscara, que é barata, não traz inconvenientes nas situações é, habituais, é, não traz efeitos adversos nas situações habituais também, e continue sendo usada de, de forma ampla. E, doutor, já se sabe, né, a pesquisa também já aponta aí em relação ao impacto da Covid longa no Sistema Único de Saúde, o SUS? É, nós não temos ainda um registro organizado desses casos. Por quê? Se nós formos apurar, e a pesquisa aponta isso, como outras também, é, o que acontece com as pessoas ao longo do tempo a gente vê que existe uma variedade grande de sintomas. O mais frequente é a ansiedade, mas também pessoas que percebem perda de memória, dores persistentes, dor no corpo, dor no peito, dor nas articulações, dificuldades com atenção, fadiga, a pessoa tem um cansaço, uma sonolência, queda de cabelo, alterações de sono, é, irritabilidade alguns sintomas respiratórios que podem continuar. Ou seja, se a pessoa chega numa unidade de saúde com algum desses sintomas, é, provavelmente ela vai ter suspeita de diagnóstico de vários tipos de doenças se os profissionais não estiverem atentos para a possibilidade de ser covid longa. E, em geral, não estão atentos. De alguém que chega num consultório médico e diz, olha, eu estou com dificuldade, eu estou com dor, muita dor no corpo. Ele vai conduzir a investigação clínica, vai solicitar exames que vão por um determinado caminho. Nós ainda não temos uma diretriz para a unificação dessas informações. São vários tipos de profissionais que têm sido acionados. No caso dos profissionais médicos, isso pode acontecer com especialistas de várias áreas e frequentemente não conversam entre si também. Esse é um dos problemas que nós temos, que é a compartimentalização do trabalho na área da saúde. Na medida em que existem, existem equipes mais integradas que discutam os casos e que cooperem uns profissionais com os outros, fica mais fácil perceber o que está acontecendo. Infelizmente, essa ainda não é a realidade da maior parte dos serviços de saúde. Pois é, muitos desafios aí para a gente enfrentar. A gente já está chegando aqui ao final né, do nosso boletim, quase caminhando aí para o nosso limite. E aí eu trago a última pergunta para o senhor ser bem pontual. Se a gente vai aí nesse mundo pós-pandemia é, conviver com a Covid longa ou se isso vai ser possível ser um problema superado? Então, ainda é difícil falar no mundo pós-pandemia quando nós estamos vivendo a pandemia e ela tem tido uma capacidade de renovação, são novas variantes de vírus surgindo o tempo todo, é, casos que aumentam é, em diferentes países, em momentos diferentes. Então, enquanto nós vivermos a pandemia, certamente nós vamos viver a preocupação com a Covid longa, nós não temos ainda a dimensão do impacto que isso trará para as populações. O quanto as pessoas continuarão com algum tipo de sofrimento, faltando no trabalho, perdendo o ano escolar, por conta da Covid e dessas consequências de longo prazo. Uma vez que nós tenhamos condições de ultrapassar a condição de pandemia, então, certamente, isso vai diminuir bastante e aí nós vamos ter que nos preocupar em identificar aquelas pessoas em que mantêm sintomas mesmo por um tempo longo. E vamos ter que aprender, nós não sabemos ainda, vamos ter que aprender como tratar essas pessoas, como cuidar desses casos. É isso. A gente vai né, conseguir chegar lá e a ciência vai nos ajudar a encontrar as respostas. Doutor, muito obrigada aí pela sua participação. A gente fica por aqui. Agradeço imensamente, viu? Até a próxima. Tchau, tchau. 
e você fique com a gente. Confira a nossa programação no site do Canal Saúde. A gente se encontra por aqui sempre segunda, quarta e sexta, ao vivo às três da tarde e depois às sete e meia da noite na TV. A gente se vê. Até lá.